soldi che volano. <ride> Buongiorno a tutti e a tutti e ben ritrovati. Guardate dove mi trovo. Ta -dam! Ah, Davilmente a Vicenza. Andiamo. E buongiorno a tutti e a tutti e ben ritrovati sul mio canale qui a casa come avete potuto vedere dal filmato di poco fa l'ho girato adabilmente a vicenza ci sono stata ieri ecco qui questa è la locandina e per chi non c'è mai stato all'interno trovate l'elenco di tutti gli stand presenti e anche la cartina aspettate che vi faccio vedere che dire eh, è sempre bello andare come avete potuto vedere dal titolo ci sono i soldini e le alette che volano via 
ho preso un bel po' di cosine, ne ho approfittato un po' per eh, insomma fare man bassa di idee e anche fare man bassa di materiale anche se onestamente non ho trovato proprio tutto 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 quello che cercavo come sempre e poi vabbè io sono magari quella che cerca più part cose particolari però magari se si riesce a evitare di comprarle online avere il trasporto eh, da pagare insomma è questo uno dei motivi per il quale io vado alle fiere come avete potuto vedere c'era tanta gente io sono arrivata verso le dieci e mezza e come sempre all'uscita dell'autostrada di Vicenza mi pare ovest però comunque quella della fiera c'è sempre fila questa volta c'era fila ancora prima del casello per oltrepassare l'uscita comunque in circa un 10 minuti quarto d'ora sono riuscita ad arrivare in fiera eh, c'è stato il controllo del green pass perché sono stata ieri appunto che era il 15 eh, però insomma vista la mole di persone deduco che tutte avevano il green pass e quindi non ci sono stati problemi andando a vicenza ho anche scoperto che ci sarà un altro evento a pordenone fra praticamente poco meno di un mese fra un mesetto dai il 12 il 13 il 14 novembre alla fiera di pordenone ci sarà io creo quindi udite udite friulane udite udite venete nel caso che vogliate replicare c'è anche questo io credo che replicherò per la gioia del mio bancomat e del mio portafoglio I soldi che volano <ride> Detto questo, allora, volevo fare appunto questo, questo video per farvi vedere le cosine che ho comprato e per fare, insomma, un, due parole con voi per dirvi eh, quello che meritava, quello che un po' meno meritava, diciamo così. Quindi, bando le ciance e iniziamo con l'elenco di tutte le cosine che ho comprato. Allora, ho comprato delle basi diciamo così per fare le ghirlande io vi avevo fatto già vedere che lo facevo anche con il filo di ferro senza grandi problemi però visto che non costavano tantissimo sono onesta ne ho prese queste due grandi e poi ho preso se riuscirò mai a prenderle tre più piccoline magari con queste farò degli acchiappasogni e con questi qua appunto farò qualcosina magari per Natale o per Halloween, chissà. Poi ad un altro stand ho comprato della lana. Guardate che meraviglia di colori. Perché voglio fare, voglio cimentarmi con l'uncinetto e voglio provare a fare uno scaldacollo per magari all'inizio evitare le sciarpe e tutto e, e quindi voglio provare io mi sono innamorata di questo colore quindi tenterò nell'impresa vi terrò aggiornate c'erano diversi stand che, vi, che mh, vendevano filati sono onesta ehm, i prezzi non erano neanche eccessivi però se magari volevo, volete fare qualcosa di particolare vi consiglio però di girargli un attimo cioè eh, visto che c'è un elenco di stand magari guardate i prezzi perché ho notato per altre cose che eh, magari c'era l'offerta c'è scritto offerta e magari in uno stand trovavi l'offerta migliore rispetto all'altra ma è dello stesso materiale e qui mi riferisco ai eh, filati di perle perline Ecco, una cosa che ho trovato sono stati i soliti fili di perle bellissimi che li ho presi dopo ve li faccio vedere, però le perline, quelle piccole, quelle che uso spesso e volentieri io magari anche per fare le, le collanine, eh, magari insomma non ne ho trovate granché, sono oneste, quello un po' mi è dispiaciuto, posso anche capire che ce ne sono veramente tantissime e portarli a una fiera è un lavorone, però devo essere anche onesta che farebbe anche piacere vedere quelli non solo i fili della, eh, con appunto i cipollotti per intenderci quindi ho visto una, uno stand che aveva però le miyuki quindi però sì non ne ho comprate perché io volevo proprio le perline un po' più diciamo meno costose quelle un pochino più ehm, usabili per diverse cosine boh, continuiamo con l'elenco delle cosine che ho comprato allora ho ricomprato le spille quelle che vi ho fatto vedere nell'ultimo video 
e sono stata contentissima perché così ho fatto un po' di diciamo scorta e appunto poi ho comprato anche un po' di abbellimenti sempre per le, per le spille e ho già appunto fatto, deciso di fare un regalo di Natale a una persona a cui piace l'azzurro quindi ho già pensato, sto iniziando a pensare ai regali di Natale da fare non so voi ma io vorrei prendermi un attimino con tranquillità quest'anno poi come sempre ho coestato qualcosina dal paiolo magico e ho preso appunto delle basi um, aspettate che ve le faccio vedere meglio ho preso delle basi circolari ecco qua e poi appunto dei cornini e delle pseudo monachelle chiamiamole così per anzi guardate ecco qua per fare appunto gli orecchini poi da fil incanto uno stand troppo carino sono sincera avevo un sacco di cose bellissime e ci starebbe bene l'icona dei soldini che volano ho preso un sacco di cosine perché mi ero innamorata avevo visto cioè anzi mi era arrivata una pubblicità di un paio di no di, un, di una collana e che insomma, costava non poco però qui ho visto appunto che potevo realizzarmela anch'io e quindi ho comprato questo cuoricino smaltato deve essere il cuore sacro e mi sono innamorata quindi presto ved la vedrete realizzata non so se farò il tutorial perché comunque non è una cosa difficilissima però vi terrò aggiornati anche in questo e quindi come vi dicevo appunto ho preso come avete potuto vedere il cuore sacco e poi anche qui ho preso delle basi per degli orecchini che quelle non, non ci stancano mai poi ah sì, ho comprato anche aiuto che non mi cada tutto eh, delle basi diciamo così di legno perché ho in mente di fare un tutorial natalizio quindi anche qui restate sintonizzati non li ho pagati tanto venivano se non sbaglio eh, 0,60 centesimi l'uno quindi poca spesa e speriamo che sia una massima resa poi ho acquistato dei bottoni guardate qua che belli sono viola sono alcuni sono simili altri sono un po diversi insomma chi ne ha più ne metta perché la mia collega federica che saluto ciao fede e oggi lei è in fiera <ride> per colpa mia perché le ho messo la pulce nell'orecchio quindi l'ho incuriosita e mh, mi ha dato una bellissima idea, prendo lo spunto da, una sua, da, da sue creazioni eh, per fare appunto eh, anche una creazione con i bottoni, quindi anche in questo caso rimarrete sintonizzati con i prossimi tutorial che insomma, ho, ho estrapolato da abilmente un sacco di idee che, cioè ho più idee che tempo, non so, forse nel 2023 avrò finito tutte queste cose, poi, ops, mi è volato via, cadono cosine. Poi ho sempre preso altri bottoni, ma questi sono rossi e li voglio, li voglio fare una cosa per un regalo di Natale, anche in questo caso qui. Poi ho comprato un bel po' di cose in uno stand, che ormai anche l'anno scorso che ero stata avevo acquistato un bel po' di cosine. Come potete vedere, un sacco di fili di cristalli questi sono tutti da 4 mm e ho preso praticamente eh, i colori che avevo quasi terminato e altri colori non li avevo neanche mai comprati poi ho preso anche questi che sono, sono delle perle di diverse dimensioni ovviamente sempre viola perché io non mi smentisco mai e poi ho preso un po' di minuteria varia, quindi qua i gancettini, 
qui sono delle, degli anellini eh, mi pare siano da 10 10 mm ma non sono sicurissima mi erano piaciuti tanto perché sono leggermente opachi e, e voglio fare una, un, una creazione che anche ho preso spunto anche, anche qui insomma da, uh, da ieri e poi vabbè qui altri anellini più piccolini adesso faccio vedere tutto diciamo tiriamo fuori vabbè qua è la terza confezioncina di anellini poi ho preso un po' di filati per fare appunto le, questo color bronzo questo dorato e E basta, credo di aver preso anche l'argento, ma dovrei averlo preso in un altro stand perché appunto voglio fare un po' di mm, collanine sempre con i cristalli e l'uncinetto. Poi ho preso queste bellissime, secondo me, roselline eh, che adoro un sacco. Il colore mi piaceva tantissimo. Poi ho preso delle chiusure, quelle appunto, queste sono a calamita, guardate, spero che si riescano a vedere tra la luce e il sacchettino qui è un'altra chiusura poi qui altre chiusure perché ne ho fatte veramente scorta poi ho preso delle dei queste sono delle perline vi ricordate vi lascio questo per il tutorial che uso per riempire i tubolari, quei tubolari di plastica per fare appunto magari le, i bracciali, le collane e, e appunto per questo poi ho preso anche diverse chiusure. Poi, tutte nello stesso posto le ho prese perché ovviamente <ride> avevano un sacco di cose e anche qui ho preso eh, delle piccole chiusure, però questo è tutto in oro rosa una chiusura baionetta gigantesca perché ho intenzione di fare un bracciale abbastanza grandino altre chiusure e poi qua tutte varie minuterie sempre di oro color oro rosa scusate questo è acciaio comunque che non va a rovinarsi col tempo tenete conto anche di queste cose quando comprate le minuterie perché a me è capitato che alcuni materiali mi si sono anneriti nel giro di pochissimo anche solo tenendoli là eh, quindi sono rimasta abbastanza scottata quindi mi raccomando ecco questo è tutto il materiale che ho comprato devo dire che sono, mi sono sentita realizzata soddisfatta come vi ho detto mi è dispiaciuto non, non aver trovato tutto volevo cercavo la resina e potossica Uh, l'ho trovata di alcune marche che però non conoscevo e mh, costava particolarmente quindi spendere tanti soldi per una cosa che io non avevo mai provato comunque non avevo mai sentito non avevo letto feedback sono stata un attimino così allora alla fine non l'ho comprata magari a Pordenone mh, andrò con l'intento anche di comprare la resina essendo un po' molto più piccolino confrontabilmente eh, questa fiera che verrà fatta a Pordenone io ero già stata qualche anno fa um, e non si chiamava appunto in questa maniera se non sbaglio si chiamava Hobby Show e ed è solo un padiglione o un padiglione e mezzo se non mi ricordo bene e riesce a, a camminare con più calma e a vedere veramente meglio il tutto soprattutto avendo visto questa fiera di abilmente che viene fatta anche questo non ve l'avevo detto viene fatta a Vicenza questo weekend però è stata fatta anche a Roma e verrà fatta anche a Milano quindi insomma riesce a prendere una parte dello stivale dell'Italia e io consiglio a tutti quelli che sono in dubbio se andare o non andare anche io vi consiglio di andare di farvi una, un, un, una giornata un po' diversa ma non tanto per magari eh, comprare qualcosa che poi magari scappa l'acquisto però vi mh, vedete tante cose eh, che vi possono dare veramente un sacco di idee magari da una cosa vi, vi si apre un mondo e potete farla in un'altra maniera cioè io vado anche per quel motivo lì ecco per prendere qualche spunto e avere eh, essere invasa diciamo così dalle idee e, mm, 
il biglietto, non so se ve l'ho detto inizialmente, l'ho comprato in internet e costava 7 euro. Quando and sono andata alle primissime fiere, quando ho iniziato appunto a fare le, le creazioni, non avevo ancora aperto il canale YouTube, la fiera di Abilmente di Vicenza era molto più grande, molto più grande, e non riuscivo a vederla tutta in un giorno, però si pedalava tanto e il biglietto costava 12 o 14 euro adesso sinceramente non mi ricordo eh, adesso invece costa appunto eh, quasi la metà e, e vi va e vi, vi dà una un'opportunità di vedere eh, veramente un, un altro mondo ho visto delle creazioni veramente meravigliose veramente super sia da per il cucire ho visto delle coperte fatte veramente guardate una meraviglia e, e poi ho visto dei lavori in fimo che io forse nel 2000 mai riuscirò ad essere a certi livelli per quanto uno possa impegnarsi e far cioè arrivare a quei livelli lì non, non, quindi veramente tanto di cappello ad alcune eh, artiste veramente veramente brave e, vi segnalo una ragazza che mi è piaciuta tantissimo, infatti gli ho fatto un sacco di complimenti, eh, si chiama, mh, lei ha diciamo, lo stand che si chiama Cose dell'altro mondo ed è pazzesca, e ha proprio tutti i eh, lavori fatti a mano, tutti fatti in fimo e veramente vi consiglio di andarla a spulciare, la trovate sia su Facebook, appunto cercando cose dell'altro mondo, sia su Instagram e poi appunto eventualmente c'è l'email cose dell'altro mondo chiocciolagmail.com però vi consiglio di andarvi a fare un giro e, in internet e la vedrete e rimarrete sbalorditi positivamente come, lo, come sono rimasta io quindi non mi resta altro che lasciarvi fatemi sapere se anche voi siete state abilmente a Vicenza se andrete a magari quella di Milano se verrete a Pordenone eh, e cosa ne pensate delle cosine che ho comprato basta quindi vi lascio con questo eh, non tutorial perché oggi appunto avevo voglia di parlare un po con voi di farvi vedere quello che ho acquistato e basta ci rivediamo prossimo weekend eh, con sicuramente le creazioni per Halloween un bacione buon weekend ciao ciao, ciao.